nous allons parler de l'infini et des nombres irrationnels. La question de l'infini apparaît en mathématiques de deux façons. Soit quand on considère les quantités discrètes, isolées, les choses que l'on peut compter et dénombrer à l'aide des nombres entiers. Soit quand on considère les grandeurs, les quantités dites continues. Premièrement, les quantités discrètes. On rencontre l'infini en essayant de compter au-delà des nombres entiers. En effet, le processus qui consiste à pouvoir ajouter un nombre à un autre nombre n'a pas de restriction. On peut toujours continuer la suite des nombres. Par exemple, on peut ajouter 1 à n'importe quel nombre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il existe un ou même plusieurs nombres infinis qui succèdent tous les entiers finis Attention Vous vous rappelez la différence entre infini en puissance, l'infini en devenir, et l'infini réel hein Un processus sans fin ne donne pas forcément un résultat infini. En effet, ajouter un nombre fini à un autre nombre fini, ben ça donnera toujours comme résultat un nombre fini. Ça ne va jamais donner un nombre infini. Cela peut être un processus sans fin, donc, mais le résultat sera toujours fini. Là, on se demande, un nombre infini est-il possible Ça, c'est la première façon de rencontrer l'idée d'infini par rapport aux quantités. Mais on peut rencontrer l'infini en étudiant les grandeurs aussi. Donc, deuxièmement, les grandeurs, les quantités continues. Alors, cette idée d'infini apparaît à l'occasion d'un constat. Les entiers naturels et l'ensemble de leurs rapports, donc euh, division, soustraction, tout ce qu'on peut faire sur des entiers naturels, eh bien, toutes ces, tous ces nombres, les entiers naturels plus leurs rapports, ne suffisent pas à quantifier le continu. Ça ne suffit pas pour mesurer toutes les grandeurs. Oui, la divisibilité des grandeurs est sans fin en théorie, mais ce n'est pas ça qui va nous conduire à l'idée d'infini. Là encore, hein, on, on rappelle, un processus sans fin ne conduit pas forcément à l'infini réel. Ce qu'il y a de curieux dans ce processus de division à l'infini, c'est qu'on on va avoir besoin de nombres particuliers qui défient notre entendement. C'est ce qu'on appelait la découverte des nombres irrationnels. Les antinaturels et leurs rapports ne suffisent pas pour exprimer la totalité des points d'une ligne, par exemple. Prenons une grandeur quelconque. Là, ce stylo qui est devant moi. Attribuons-lui la valeur numérique 1. Pour exprimer la moitié de cette valeur, il me faut autre chose qu'un nombre entier. Il me faut le quotient de 1 par 2, 1 divisé par 2 que l'on écrit un demi ou 0,5. Il nous faut des nombres qui puissent représenter toutes les subdivisions d'une grandeur. Ces sous-divisions semblent correspondre à première vue, comme l'ont cru les pythagoriciens, une école de l'Antiquité, de mathématiciens, à tous les résultats que nous pouvons obtenir. En divisant un nombre entier quelconque par un autre, on devrait pouvoir exprimer n'importe quelle mesure. Mais ce procédé, en fait, ne permet d'obtenir que des nombres rationnels. Donc les nombres rationnels, hein, c'est la réunion des entiers de leur fraction. Après, on verra, on pourra parler des nombres dits algébriques, qui sont ceux qui peuvent être racines d'un polynôme. Mais même ces nombres ne suffisent pas à épuiser la réalité du continu, la réalité d'une grandeur. Certains mathématiciens de l'école de Pythagore mirent eux-mêmes en évidence le défaut de leur doctrine. La doctrine de l'école de Pythagore, c'était de dire que le monde entier, l'univers, pouvait être exprimé par les nombres entiers et leurs rapports. Et oui, eux-mêmes, ils ont mis en évidence l'existence de longueurs qui ne peuvent pas être mesurées, des longueurs qui ne peuvent pas être mesurées, sans reste, par des nombres rationnels. Alors l'un des exemples célèbres porte sur l'impossibilité d'exprimer par un nombre rationnel le rapport du côté d'un carré, à la diagonale de ce même carré. Ce rapport, on peut le, le calculer, il se déduit du théorème de Pythagore qui permet de calculer la longueur d'un des trois côtés d'un triangle rectangle quelconque en connaissant la longueur des deux autres. Vous vous rappelez peut-être du célèbre théorème, hein le carré de l'hypoténuse, il y a un côté, le plus grand s'appelle l'hypoténuse, d'un triangle rectangle 
eh bien, ce carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés du triangle. Alors, si on désigne par x le plus grand côté du triangle, l'hypoténuse, et par y et z les longueurs des deux autres côtés, alors nous pouvons énoncer le théorème comme suit. x au carré est égal à y au carré plus z au carré. Alors, si on fait un peu de mathématiques, on saura que la valeur de x sera égale à racine entre parenthèses, y plus 2 plus z plus 2. Fermez la parenthèse. Donc c'est la racine de cette somme. Lorsque nous cherchons la longueur de la diagonale d'un carré, qui a pour côté la valeur 1, euh, je ne sais pas, 1 cm, 1 m, 1 km, alors si on cherche la diagonale, eh bien la valeur numérique exacte de cette diagonale, on ne peut pas la voir. Et oui, l'hypoténuse va correspondre à un nombre qu'on peut euh, écrire racine de 2. Mais si on veut développer euh, la valeur euh, numérique de ce nombre en termes décimales, eh ben, on ne peut pas. On ne peut pas exprimer donc euh, ce, cette diagonale du carré par un rapport arithmétique simple. Bien que la diagonale du carré possède une longueur réelle, elle ne peut pas être décrite à l'aide d'un nombre qui appartient au nombre rationnel. En fait, cette longueur ne peut être exprimée que par une valeur numérique qui se situe dans un intervalle compris entre deux nombres rationnels. Il existe des valeurs numériques inexprimables rationnellement. Alors là, le mot « irrationnel », quand il est appliqué au nombre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les appréhender par la raison, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas euh, calculer, mais ça veut dire que le calcul ne se termine jamais. Donc il a pas, on n'a pas une saisie complète de ces nombres, ils ne peuvent pas être définis par un ratio. Et elles ne sont pas totalement manipulables. On ne peut obtenir que des approximations. Le calcul est sans fin. Alors que penser de ces nombres Cela a tracassé beaucoup de penseurs. Alors même dans l'Antiquité, cette découverte fut un scandale pour l'école de Pythagore, qui eux pensaient, je le rappelle, que l'univers entier pouvait être exprimé seulement avec des entiers et des calculs sur les entiers. Le scandale, c'était l'impossibilité de saisir certains nombres. On les a appelés les nombres irrationnels, car ils défiaient l'intelligence humaine. Accepter la réalité des nombres irrationnels signifie que la multitude infinie de chiffres qui en expriment le développement décimal, et ce développement est non périodique, et bien cette multitude infinie doit correspondre normalement à un objet réel, actuel, alors, où est-ce qu'il se trouve Forcément, ce, ce nombre, il existe, mais euh, il ne dépend pas d'une expérience euh, physique ou euh, psychologique. Alors, certains rationnels, comme par exemple 1 tiers, 0,3333, s'écrivent comme une suite infinie de chiffres. Mais là, on peut l'exprimer le, par un rapport entre nombres entiers, 1 et 3. Et puis, euh, leur structure est repérable par une périodicité hein, de leur développement décimal. Les chiffres se succèdent selon une certaine régularité. Ben là, c'est facile, c'est que des trois. Au contraire, les nombres irrationnels ont un développement décimal qui est aléatoire. Et ça, on l'a démontré. Et c'est l'existence d'une suite infinie et aléatoire de chiffres, pour déterminer numériquement chacun de ces nombres, qui soulève des difficultés techniques et philosophiques. En effet, comment pouvons-nous justifier le fait que nous les utilisons couramment sans avoir la possibilité de les appréhender entièrement. Ni avec une intuition, ni avec une loi de, de formation, une loi de construction. Ils sont impossibles à saisir, et pourtant ils sont nécessaires si on veut pouvoir mesurer n'importe quelle grandeur. Comment expliquer cette situation 